beaucoup plus compliqué à être constamment sollicité avec des images, de, des images de parents, des images de bébés, que ce soit dans les publicités, dans les films, dans la vie courante. Pour moi, c'est un, un des points noirs, on va dire. Moi, de toute façon, depuis petite, je, je ziotais les femmes enceintes, ça m'a toujours fascinée. Je ziotais les bébés aussi, ça tout, tout ça m'a toujours fascinée. J'ai toujours repéré les femmes enceintes, les bébés. Euh, euh, moi, si je suis dans la rue, je me retourne sur un bébé, un tout neuf qu'on voit dans un landau ou pas. Je, je suis obligée de me, 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 corriger, enfin, me reprendre parce que je suis capable de me retourner et de... Tu te retournes. Oui, ouais, voilà. L'incapacité à devenir mère est d'autant plus insoutenable pour Nolwenn qu'elle souffre de fibromyalgie. Mon corps est tout le temps en mode actif, ce qui fait que euh, bah, c'est épuisant, il euh, n'y a pas de sommeil réparateur, donc on est en fatigue permanente. Et puis bah, c'est pour ça que depuis trois ans, euh, je ne travaille plus et euh, je travaillais auprès d'enfants en plus. Donc euh, j'avais toujours voulu ça. Et du coup, j'avais ce contact avec les enfants qui, moi, me, me fait vivre, on va dire. Moralement, c'est difficile. Et puis, bah, ça accentue du coup, euh, ça accentue tout le reste, quoi. Une vie sans enfant, pour moi, c'est... Euh... Non, ça n'a aucun intérêt. Il y a des idées noires, il y a... Voire très noires. Voire noir foncé, des fois. Déjà, il a fallu faire le... Une très, un trait sur... Euh, faire une croix sur le travail, sur... Euh... Qu'il a fallu faire tout ça qu'il y a déjà beaucoup de frustration et que celle-là, c'est la frustration de trop. C'est la douleur de trop. On assimile souvent la procréation médicalement assistée à des montagnes russes. Et quand bébé tarde à venir, à chaque femme sa solution pour rendre l'attente moins difficile. On se fait des petits achats ou il y a des petits cadeaux. Bon, c'est pas prématuré, ça fait toujours plaisir, mais après, on regarde ça avec nostalgie. Euh... Donc, j'ai un petit polo bleu. Donc, je me suis dit, c'est mixte, on sait jamais. J'ai le même euh, en taille 38. Puis, euh, pour la fête des pères, à Mathieu, j'avais offert un petit cadeau, donc j'étais enceinte pour la fête des pères. Et euh, bon, finalement, on l'a aussi rangé en attendant. C'est vrai que je les regarde jamais que quand je suis enceinte et que là, je suis une fausse couche. Là, ouais, je... je me fais un peu de mal, je les regarde et bon, ça m'aide pas, mais à la limite, ça m'aide à faire le deuil aussi. Puis après, on repart. Bon, on espère qu'il s'avirera aussi euh, parce qu'il est vraiment mignon. Donc, mes petits trésors sont par ici. Bon, bah, ça, c'est des doudous sur lesquels j'ai craqué. Enfin, au départ, j'ai craqué sur un seul. Et puis, comme c'est le papa, euh, il fallait forcément la maman. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre Bah oui, du coup, euh, ben, l'écharpe de portage. Ça, euh, euh, j'en avais entendu parler ben, sur le, le forum sur lequel je suis et euh, ben, j'ai craqué. Ça, c'était quand j'étais un peu innocente par rapport à la PMA et tout ça. C'est une statue que j'avais achetée à l'époque où je me disais un jour je serai enceinte et j'aimais bien cette bonne femme avec son gros ventre. Et ça, c'est une statue africaine. J'ai lu qu'il y avait des femmes qui portaient cette statue autour de leur ventre dans la journée, qui dormaient avec et tout ça pour essayer de, de faire venir l'enfant. À chaque grossesse, on se faisait un petit peu plaisir en y croyant un petit peu. Donc on a acheté des rideaux. Et... Donc pour l'instant, cette chambre n'aura jamais servi. Mais bon, j'aime pas la combler avec une autre fonction. Donc c'est quand même la chambre numéro 2. Ça va rester. Voilà, ça me fait trop mal au cœur d'en de... faire une chambre d'amis pour l'instant ou un bureau. Voilà, c'est important pour moi qu'elle reste euh, avec une euh, attribution propre. Et puis, petit détail euh, qui, j'espère, portera bonheur, euh, la cigogne. On les garde contre, euh, contre le lit comme ça euh, voilà, pendant les travaux pratiques. On les emmène chez les médecins. Il euh, faut toujours l'emmener chez le médecin. Et comme on dit toujours qu'on croise les doigts pour porter bonheur, ben, la cigogne croise ses pattes. Voilà. Donc, si avec tout ça, euh, bébé ne comprend pas qu'il est très, très attendu, euh... Je ne sais pas ce que je peux faire de plus. Virginie aussi aimerait que bébé arrive. Et aujourd'hui, elle revient spécialement à Paris pour consulter une autre gynécologue afin de confronter les avis médicaux. Alors, comment ça va Depuis notre dernière, euh... enfin, notre dernière rencontre, ça allait ouais. mieux ben Déjà, euh, c'est redescendu un petit peu quand même. Vous étiez à 9,24, à 5,88. Et donc, dans l'autre unité, c'est aussi. Vous êtes repassé dans les normes, mais parce que ça, c'est pas les mêmes euh, unités. Alors, après, il y avait tout le reste du bilan qu'on oui. avait fait hein, aussi. Donc, on a retrouvé des anticorps aussi. 
Donc il y a les anticorps qui agissent au niveau de la thyroïde que vous, dont vous avez les résultats là sur votre examen. Et après, il y a une grande famille où il y a tous les anticorps à l'intérieur qui sont aussi de revenus positifs. Donc maintenant, ce qu'il va falloir qu'on voit, s'ils sont devenus positifs à cause de la thyroïde ou si c'est encore une autre cause d'auto-immunité. Et ça, ça peut... C'est... Alors, de toute manière... Ça vient de on va pas tout c'est... Faire. Alors, ça vient de sortir. Euh, on sait pas, vous n'êtes pas né comme ça, ça c'est sûr. Ça apparaît à un moment. C'est comme la thyroïde, c'est toujours c'est la famille des anticorps. Ce n'est pas ça qui va vous empêcher ouais. de faire le don. Maintenant, ça peut être ça qui nécessite, au moment du don, de vous encadrer par un traitement et qu'au moment du début de la grossesse, il y ait un traitement supplémentaire par rapport à ce que vous, vous aviez eu jusqu'à présent. Mais c'est très fréquent. Hein. Tout, tout va bien. Ah oui. vous êtes, euh... Quand on cherche... On trouve. On trouve. Du moral tient le coup vous pleurez Un peu Beaucoup. Mais il faut vous accrocher, hein Ben là, c'est pas... Là, je vous sens décroché. Ah oui, non, mais dans ma tête, ça tourne. Je me dis, bon, j'arrête, ça, c'est bon, j'arrête, j'arrête. C'est, c'est ben, bizarre, mais... Et c'est la thyroïde qui vous a fait euh, décrocher Parce que vous trouvez que ça fait trop le parcours est tellement difficile que c'est une épreuve de vie. Donc au bout de 10 ans, il est aussi normal qu'elle craque et qu'elle, euh, qu'elle se repose la question de, de si elle doit le faire ou pas. Et je pense qu'effectivement, il faut, c'est le moment ou jamais de savoir pour elle si c'est l'épreuve de trop ou s'il faut qu'elle continue euh, à aller euh, jusqu'au bout de, de son parcours. Savoir quand elle doit s'arrêter ou, ou pas. Après avoir vu le médecin là, pour la thyroïde, je me suis dit, en fait, ben voilà, ça sert à rien, j'arrête, j'ai plus envie. J'ai plus envie. De me prendre la tête toutes les journées, toutes les nuits. Moi, je voudrais avoir des enfants, mais pas dans ces conditions-là. C'est très compliqué. Ce soir, Virginie rentre en Normandie le cœur lourd. À 41 ans, elle sait qu'elle n'a plus le temps de retarder l'échéance. Avec Nicolas, vont-ils tout arrêter à quatre semaines du don d'ovocytes ou au contraire, trouver le courage d'aller jusqu'au bout de leur désir d'enfant Émilie veut mettre toutes les chances de son côté pour éviter une septième fausse couche. Pour l'aider, elle a notamment choisi l'acupuncture comme alternative à la médecine occidentale. Là, il y a un petit changement. Euh, donc, euh, je suis enceinte de 4 semaines. La dernière Alors, fois que je t'avais vu, tu étais aussi enceinte. Euh, c'était un petit garçon en trisomie 15, donc euh, bon, il n'était pas viable. Donc, euh, voilà. Tu l'avais et tu avais... il était, On a découvert le cœur qui battait plus, donc on, il, on l'a fait partir. Les autres fausses couches, tu les avais fait au bout de combien de temps euh, Entre 3 semaines de grossesse à 6 semaines, 7 semaines voilà. de grossesse. Ok, donc je vais t'ausculter. Je vais reprendre ton pouls. Regardez la langue. Tire la langue. Ouais, donc tu as la langue tremblante. Bon, dans le cœur, ça c'est l'agitation. Ça peut être juste le stress. Ouais. Voilà. Le pouls de la femme enceinte est particulier. Le type, le, la troisième position du pouls qui correspond à ton utérus est plus stimulée. Donc elle tape plus fort que d'habitude. Ouais, donc c'est bon alors. Mmh. Mmh. Une autre cause de fausse couche, c'est quand le terrus est trop froid. Mmh. Il faut toujours tiédir le ventre. Les gens qui ont l'habitude d'avoir les pieds froids et la tête chaude, ont en fait le froid dans le corps jusqu'à la taille. Et lorsque le foetus est dans un utérus froid, il a tendance à moins bien tenir. En chinois, si on traduit le mot utérus, c'est un mot, c'est une image, comme tout ce qui est en chinois, qui, ça s'appelle la chambre du sang. Donc le sang est vraiment présent quoi, dans la matrice. Donc c'est quelque chose qu'il faut tout le temps, tout le temps nourrir. Il faut que les parois soient pleines. Déjà qu'il y ait beaucoup de sang, du sang fluide, mais aussi nourri. Ça veut dire qu'avec tous les sels minéraux, les oligo tout ce qui va bien. Et après une fausse couche, c'est comme si c'était une femme qui avait fait une hémorragie. Je la traite comme une femme anémiée. Tout ce qui est vraie stérilité, vous, la, vous trouvez la cause dans le diagnostic. C'est une des trois causes, vous le voyez. C'est où, c'est où les reins, où l'estomac, où le cœur. 
il y a un vaisseau, qu a, ce vaisseau-là qui traverse tout le corps, on l'appelle le vaisseau conception. C'est pour ça que c'est quand même le, le, le vaisseau sur lequel on met le plus de points. On traite le corps en entier, on regarde tout ce qui ne va pas. On, se dit, on, on refait les fonctions vitales. On n'agit pas vraiment sur l'utérus euh, ou sur euh, la fonction comme une, le ferait une fille ou sur la section embryonnaire ou, ou des spermatozoïdes. On ne peut pas agir. Et voilà. L'acupuncture n'est plus une médecine parallèle réservée à quelques adeptes. À Paris, l'hôpital Pierre rouquès les Bluets a d'ailleurs lancé une étude sur les effets de l'acupuncture en PMA. Pour contrer ce qui se dit en Occident, à savoir l'acupuncture est-elle placebo ou pas, ouais. l'idée c'est de justement avoir un groupe placebo. Ouais. Et donc il y a un tirage au sort, les femmes sont soit réparties dans un groupe avec de la vraie acupuncture, soit ouais. avec de la fausse. Donc là je vais vous faire une séance maintenant, ouais. et une autre juste après le transfert ouais. des embryons. Ce qui est intéressant à ce stade-là du parcours, c'est qu'on peut vraiment agir sur la qualité de la vascularisation, la détente des femmes pour que les conditions soient optimales pour un accrochage des embryons et améliorer les taux de réussite. C'est en ce sens-là que nous, on arrive comme technique complémentaire. C'est vrai qu'on est, est la première fois en France qu'on mène une étude de ce genre-là dans le domaine de la PMA avec l'acupuncture. C'est la première fois que l'acupuncture est intégrée dans un service hospitalier. A tout de suite Retour à Saint-Ouen, où Raja reçoit ses beaux-parents à dîner. Cette réunion de famille est redoutée par Malik, qui n'aime pas beaucoup s'étendre sur son infertilité, surtout avec ses proches. Moi, bon, en fait, là, vous n'êtes euh, pas du tout parti en vacances, toi, Raja, au mois d'août, alors Non, je suis restée là. T'es restée là, t'as fait Ramadan Oui. Oui, euh, par rapport à ton traitement, alors, c'en est où Parce que bah, ça fait un petit pas. moment euh, que tu m'en as pas parlé. On a tout recommencé de zéro. Et pourquoi hein bah, Parce qu'il euh, était vu, notre dossier. Il était vieux, mais tu avais commencé un petit traitement. Non, on avait laissé tomber. Et pourquoi vous avez laissé tomber bah, C'est trop, contra trop contraignant. Par rapport à quoi bah, Les piqûres, euh, j'avais euh, trois piqûres par jour pendant six semaines. Non, parce que je connais pas hein, euh, trop les effets secondaires de ce genre de traitement. Bah, C'est ce qu'on appelle le SHO, le syndrome d'hyperovulation. Ah bon Alors, qu'est-ce qu'il reste comme solution On va commencer, la même méthode. Pourquoi vous n'en parlez pas Vous, euh, je sais pas, vous nous mettez quand même un petit peu au courant parce que bien sûr, ben, nous aussi, on n'a qu'une seule envie, c'est d'avoir des petits enfants de votre côté. Hein. C'est pas un problème qui est tabou, ça c'est. Euh, tabou. T'as des milliers de gens qui sont comme ça. Par rapport à quoi tu trouves que c'est tabou ben déjà moi, j'aime pas pour commencer tout ce qui est médical, etc. Et après le téléphone arabe chez nous, ça va super vite aussi. Euh, téléphone arabe, téléphone arabe, c'est tu en parles à tes parents. Euh, toi, tu vas appeler Aziza Bondi, la grand-mère. La grand-mère va dire euh, diffusion générale. Après, euh, tout le monde ils vont dire. Mais bah... pourquoi Parce que toi, tu prends ça comme une honte ou quoi Bah ben ouais. Le souci aussi chez nous, c'est peut-être aussi d'un point de vue euh, peut-être culturel ou je sais pas, mais que ce soit dans la famille ou les amis de la famille, il y a une pudeur. Il y a une certaine pudeur déjà pour commencer. J'ai pas forcément envie d'en parler parce que moi déjà je, je me sentais mal par rapport à ce sujet-là. Et puis après à l'inverse, je voulais je voulais pas que ça se sache parce que je voulais pas entendre des phrases du genre oh mesquine chez nous ça veut dire le pauvre il peut pas avoir un enfant etc. Ah, tu voulais pas que tu voulais voilà, pas qu'il ait de la pitié. Je veux pas de pitié de qui que ce soit. Après maintenant ça dépend vous à quel degré vous voulez prendre ça si c'est pour les voulez prendre euh, euh, dramatique si vous voulez prendre euh... C est, c est, c est, ça marche pas, ça marche pas, ça vous empêche pas, dès le moment que vous, vous êtes en bonne santé et, et, et vous vous aimez, c'est l'essentiel. Hein. Maintenant, bon, c'est pas, la porte, elle est pas fermée pour vous encore, il y, y a pas mal de, de choses à essayer. Et puis la médecine, elle, elle avance tellement vite. Mais eux, qu'est-ce qu'ils vous disent Ils vous donnent l'espoir que ça peut marcher ah Oui, ils sont très confiants. On est croyants tous les deux, c'est vrai qu'on a la foi. Pour nous, la religion et la science sont deux choses distinctes, mais qui, qui vont ensemble. On a des médecins aujourd'hui face à nous qui, nous, qui nous, à aucun moment, nous ont dit qu'on ne pourrait pas avoir d'enfants. Donc, on a foi en la médecine et foi en Dieu. Et donc, c'est vrai que ça nous permet aussi de relativiser, de, de, de se dire que la médecine nous aidera et que si Dieu veut, bah, on y arrivera.